హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నా చూడండి ఒకవేళ మీరు కన్నా ఛానల్ కొత్తగా వచ్చి ఉంటే అండ్ ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే నా వీడియో కింద ఇలాంటి ఒక రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ అకౌంట్ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో నేను పెట్టి ప్రతి వీడియో అందరికన్నా ముందు మీ వరకు రావడానికి కోసం సో జనరల్గా మన అందరం వేరియస్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో బిర్యానీస్ అనేవి చేస్తూ ఉంటాము బట్ ఇక్కడ నేను బేసిక్ స్టైల్లో మటన్ బిర్యానీ రెసిపీ చాలా ఈజీగా చాలా ఎమ్మిగా ఎలా చేయాలో చూపబోతున్నాను అందుకోసం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ టూ టు త్రీ మీడియం సైజ్ ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్ అండ్ కొన్ని కరివే పుదీనా అండ్ కొన్ని కొత్తిమీరని ఫైన్గా చాప్ చేసుకోండి అండ్ ఒక టూ టీ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ కో టూ టు త్రీ టొమాటోస్ని ఫైన్గా చాప్ చేసుకోండి అండ్ కొన్ని కస్తూరి మేథి డ్రై మేథి అండ్ ఒక నిమ్మకాయని తీసుకోండి అండ్ ఇక్కడ నేను సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మటన్ని తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి రెండు ఇలాయిచీ ఒక వన్ ఇంచ్ సినమన్ అండ్ రెండు యాలకుల్ని తీసుకొని లైట్గా క్రష్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ చూడండి ప్రెషర్ కుక్కర్ని తీసుకుని అందులో త్రీ బై ఫోర్త్ పార్ట్ ఆయిల్ని వేసుకోండి అండ్ వన్ టీ స్పూన్ వన్ బై ఫోర్త్ పార్ట్ ఘీని వేసుకోండి ఇక్కడ నెయ్యిని యాడ్ చేయడం వల్ల దీని టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది ఇక్కడ మీరు నెయ్యి అండ్ ఆయిల్ని ఎంత యాడ్ చేసుకుంటే అంత బిర్యానీ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది మీకు కలర్ కూడా సో ఆయిల్ అనేది హీట్ అయ్యాక ఇప్పుడు ఇందులోకి ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్ని వేసి అవి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఈ విధంగా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం తీసుకున్న కసూరి మెత్తిని వేసుకోండి అంటే ఎండు మెంతాకు డ్రై మెత్తి వేసుకున్న తర్వాత వీటిని మళ్ళీ ఒక టూ మినిట్స్ లైట్గా సాల్ట్ చేసుకోండి సో ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఆల్రెడీగా తీసుకున్న కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా ఆకుల్ని వేసి ఒక టూ మినిట్స్ మళ్ళీ ఫ్రై చేయాలి సో అవి రెండింటిని ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకున్నాం కదా మనం సో ఆ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా వేసి ఒక టూ మినిట్స్ దాని పచ్చి వాసన వెళ్ళేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోండి సో చూడండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన వెళ్ళేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని సో ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఆల్రెడీగా క్రష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా గరం మసాలా ఐటమ్స్ని మూడింటిని కలిపి యాలకులు లవంగాలు అండ్ చెక్కని సో అవి వాటిని వేసేసేయండి వాటిని వేసి కాస్త లైట్గా ఫ్రై చేసి ఇప్పుడు ఇందులోకి వన్ టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోండి అండ్ దాని తర్వాత టూ టీ స్పూన్స్ ధనియాల పౌడర్ వేసుకోండి ధనియాల పొడిని వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని బాగా నీట్గా మిక్స్ చేసుకోండి ఫ్లేమ్ని మీడియంలోకి పెట్టండి ఈ టైంలో లేకుంటే ఈ స్పైసెస్ అనేవి కాలిపోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని వేసిన తర్వాత కాస్త లైట్గా కలిపి తర్వాత ఇందులోకి ఒక వన్ బై ఫోర్ టీ స్పూన్ పసుపుని వేసుకోండి ఈ వీటిని ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి ఆల్రెడీగా మనం టొమాటోస్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ టొమాటోస్ని వేసేసి నీట్గా మిక్స్ చేసుకోండి సో ఇంద వీటిని నీట్గా మిక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడ మీ రైస్కి సరిపడ సాల్ట్ అనేది వేసుకోండి ఇక్కడ నేను కల్లు ఉప్పుని యూజ్ చేస్తున్నాను సో రైస్కి సరిపడ సాల్ట్ అనేది ఇందులోకి వేసుకొని దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక నిమ్మకాయని తీసుకొని దాని రసాన్ని పిండి ఇందులోకి వేసుకోండి సో వన్ లెమన్ జ్యూస్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ దాని తర్వాత ఒక టూ టీ స్పూన్స్ పెరుగుని యాడ్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ చూడండి టూ టీ స్పూన్స్ పెరుగుని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని వీటన్నిటినీ బాగా మిక్స్ అయ్యేలా నీట్గా కలుపుకోండి సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ టమాటోస్ మనం వేసాం కదా ఆ టమాటోస్ నీట్గా మరిగేంత వరకు వీటిని మరిగించాల్సి ఉంటుంది సో అందుకోసం అనేసి దీని మీద ఒక లిడ్ కవర్ చేసేసి టమాటోస్ని బాగా మరిగించండి సో ఇప్పుడు ఇందులోకి చూడండి ఒక వన్ టీ స్పూన్ డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ ఎండు కొబ్బరి పొడిని వేసుకోండి సో ఎండు కొబ్బరి పొడిని కూడా వేసి బాగా నీట్గా మిక్స్ చేసుకోండి సో నీట్గా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీ దీని మీద లిడ్ కవర్ చేసేసి ఈ టొమాటోస్ బాగా మరిగేంత వరకు కుక్ చేయండి సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత నేను మీకు లిడ్ తీసి చూపిస్తున్నాను మీరు చూడొచ్చు మన టొమాటోస్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యాయి సో చూడండి ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఏం చేస్తారంటే మనం ఆల్రెడీగా తీసుకున్న మటన్ ఉంది కదా సో ఆ మటన్ని వేసేసేయండి సో మటన్ని వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మసాలా మనం ఆల్రెడీగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మసాలా సో ఆ మసాలాలో ఈ మటన్ ముక్కలన్నీ నీట్గా మిక్స్ అయ్యేలా బాగా ఈ ఈ విధంగానే కలుపుతూ ఉండండి సో ఇప్పుడు వాటర్ అనేది అప్పుడే యాడ్ చేయకూడదండి ఈ మసాలాలో ఎంతగా మనం ఈ మటన్ పీసెస్ని ఫ
కాస్త వాటర్ అనేది బయటకు వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈ వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయ్యి మన మటన్ పీసెస్ని ఈ మసాలాలోనే ఒక టూ మినిట్స్ వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి సో చూడండి ఇప్పుడు మనం బాగా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు ఈ మటన్ పీసెస్ని ఇదే మసాలాలో బాగా నీట్గా ఫ్రై చేసుకున్నాము సో ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి వాటర్ అనేది వేయాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు జస్ట్ మటన్కి ఎంత వాటర్ అయితే అవసరం పడుతుందో అంత వాటర్ ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత మటన్ కుక్ అయిన తర్వాత రైస్కి సరిపడా వాటర్ అనేది తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీని మీద ప్రెషర్ అనేది పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ విజిల్స్ వరకు రానివ్వాలి సో దీ ఇప్పుడు పక్కన వచ్చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నేను ఇక్కడ వన్ కేజీ బాస్మతి రైస్ అనేది తీసుకున్నాను సో హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు దీన్ని నానబెట్టుకున్నాను సో హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న వాటర్ అంతటినీ స్ట్రైన్ చేసేసుకున్నాను సో వాటర్ అంతటినీ స్ట్రైన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ విజిల్స్ వచ్చాయి మన మటన్ అనేది కంప్లీట్గా కుక్ అయ్యి ఉంటుంది సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు ఇది కుక్ అయిందో లేదో అనేది ఒక పీస్ తీసుకొని చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో ఆల్రెడీగా మళ్ళీ మన రైస్ అనేది కూడా కుక్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది ఒకవేళ లైట్గా కుక్ అయ్యి ఉంటే కూడా సో ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఏం చేస్తారంటే రైస్కి ఎంతైతే వాటర్ అవసరం పడుతుందో అంత వాటర్ అనేది ఇప్పుడు ఇందుకు ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోండి సో వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాయిల్ అవ్వడానికి వదిలేయండి సో ఇలా రోలింగ్ బాయిలింగ్ అయ్యేటప్పుడు వాటర్ ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం స్ట్రైన్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా రైస్ ఆ రైస్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు నార్మల్గా రైస్ ఎలా కుక్ చేసుకుంటామో ఆ విధంగా వీటిని కుక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో నుంచి కంప్లీట్గా వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయేంత వరకు నీట్గా కుక్ చేసుకోవాలి సో మీరు చూడొచ్చు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మన వాటర్ అంతా కంప్లీట్గా ఎవాపరేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఏం చేస్తారంటే మనం ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్న కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా ఆకుల్ని స్టార్టింగ్లో ఒకసారి వేసుకున్నాము ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం పుదీనా అండ్ కొత్తిమీరని లాస్ట్లో గార్నిషింగ్ కోసం యూజ్ చేసి పైన గార్నిష్ చేసేసేయండి అండ్ పైన లేట్ కవర్ చేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఫ్లేమ్ అనేది ఆఫ్ చేసేయండి సో ఫైనల్గా మన డిలీషియస్ బిర్యానీ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అలాగే ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి అండ్ మీరు ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని దాని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్